ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസൺ നോക്കുവാണേലും ഡോക്ടർ റോബിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഷുവർ ഫോർ ഷുവർ അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സിനെ ഫുക്രൂന് ഇനിയും സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മാസത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നായകനും നായികയും മേലും അനിഖയും എവിടെയുണ്ട് മഞ്ജു പിള്ളയുണ്ട് ഷാൻ റഹ്മാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ആർ കെ ഡി സ്വാമി ഉണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ജിനീഷുണ്ട് നമ്മുടെ ഫുക്രു ഉണ്ട് എൻ്റെ പേര് മനോജ് ഞാനായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ ആസ്ട്രി ഡിഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫോമലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസ് കോൺഫറൻസിലേക്ക് തുടങ്ങാം പിന്നെ ഈ മൂവി ഒരു ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബചിത്രം ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് എല്ലാത്തരം ഓഡിയൻസിനും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും തിയേറ്ററിൽ എത്തും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഞാന് ആക്ച്വലി ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ക്യാരക്ടർ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതാണ് ആദ്യം വിളിക്കുമ്പോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഡേറ്റ് ചെറിയ പ്രശ്നമായി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഡേറ്റ് മാറ്റിയപ്പോൾ ആ ഡേറ്റിൽ തന്നെ എൻ്റെ പഴയ സിനിമ വീണ്ടുമായി അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ശരി എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഡേറ്റ് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ അതൊട്ടും എനിക്കത് മോശമായില്ല ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്യാരക്ടറോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് അല്ല എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് എൻ്റെ മെറിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രൂ എനിക്ക് ഡയറക്ടർ നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഹോം സിനിമയുടെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതിൻ്റെ ഹോമിൻ്റെ ആളായിരുന്നു ഷിബു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ എനിക്കറിയില്ല ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്ക് അമ്മാവന്മാർ അച്ഛൻ അവരെയൊക്കെ പേടിച്ച് അവർ പറയുന്ന അവർ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ കോളേജിൽ ചൂസ് ചെയ്ത് തന്നവർ നീ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി അന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇന്ന് അല്ല മീഡിയ എന്തിനും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ മോള് പഠിക്കാൻ പോയത് അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവൾ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അമ്മ എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടി അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടി എനിക്ക് പോകണം ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പം അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചത് വേറെ എന്തോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വേറെ എന്തോ ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാനൊക്കെയുണ്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ആ സമയത്തും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും തർപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊറിയൻ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്റെ മോളും ബി ടി എസിന്റെ ഭ്രാന്ത ചേർത്താണ് 
അതെന്താറിയോ ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട മൊബൈലിൽ രണ്ട് തോണ്ടി തോണ്ടി എല്ലാം കിട്ടും അവരെല്ലാം ആദ്യം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നേ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ അല്ല എന്റെ മോള് പലതും എന്നെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിലെല്ലാം കിട്ടുന്നില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ വെക്കാനല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വെക്കാനും അല്ല പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പോൾ അനിഖ എൻ്റെ മോളെക്കാട്ടിലും ഇളയതാണ് അവൾ ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സിന് ഇളയതാണ് അനിഖ അനിഖ കുഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ഞാനും അനിഖയും കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക അവളുടെ ആ ഒരു അവളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കും പ്രായം പോകും കുറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ വേണ്ട റിലേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷാനുക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന്റെ ഒരു ഷാൻ പറയാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് പറഷാൻ ഷാനി ഒരു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് മഞ്ജുചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോർ ഉണ്ട് അതാ പടത്തിന് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സിനിമയിൽ അപ്പം പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്നോട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അത് രണ്ടും എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്നോട് ഇവർ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരു കൊറിയൻ സോങ് വേണം കൊറിയൻ സോങ് അല്ല കൊറിയൻ സോങ് അല്ല ഇതിലുള്ള നായിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര കൊറിയൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആരാധികയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സോങ് നമുക്കൊന്ന് വേണം ഈ ബ്ലാക്ക് പിങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ പോലത്തത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനതിൽ ചടി വരും അങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് മാറുമല്ലോ ഇപ്പം അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എറ്റ് ആകും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണം അപ്പം തട്ടത്തിൽ പറയത്ത് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് തട്ടത്തിൽ പറയത്ത് പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി ഇപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല അതുപോലെയാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കഥകൾ വരുന്നു എനിക്ക് പേഴ്സണലി നായികയായിട്ട് തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനി മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സും നല്ല സ്റ്റോറി ലൈൻസും പൊട്രീ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കുള്ളൂ ബട്ട് ഹീറോയിൻ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇല്ല അതെനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനായിട്ട് പോയി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ തരചേച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ബട്ട് മേ ബി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് മനുഷ്യനൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ഇല്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ 
ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നു എൻ ട്രെയിലർ ലൈഫ് എനിക്ക് ഒരു ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണത് സോ ഞാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെറുതെ അവനൊന്നും സംസാരിക്കില്ല വെറുതെ
സോഷ്യൽ മീഡിയ റീൽസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്നെ ഒരു അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് സ്റ്റേജ് അറിയാവുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഹോമ ഡാർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും കാണും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോമഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഹോമ ഡാർലിംഗ് സിനിമയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളയേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാണ് കഥ കേട്ടപ്പോഴും ആ ഒരു പോയിന്റാണ് എന്നെ ഈ കഥയിലേക്ക് പിന്നാക്കിയത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലാവും നല്ലൊരു അച്ഛനായിട്ടുള്ളൊരു മുകേഷ് ഏട്ടനെയാണ് നമ്മളിതിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള അച്ഛനും മോളും അതുപോലെ ലന ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ മത ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡായിട്ടുള്ള മൂമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ ഇതൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാദർ റോളിൽ നമുക്ക് മുകേഷ് ഏട്ടനെ കാണാൻ പറ്റും അത് വേണ്ട പ്രശംസാണ് നമ്മള് ഒന്നാമത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ജോണിലുള്ള പാട്ടുകളും നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടേയിരിക്കണം ലോകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ത് മ്യൂസിക്കാണ് ഇപ്പം കറണ്ട്ലി റണ്ണിങ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം ഇപ്പം കൊറിയൻ പോപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൻ ബി ടി എസിൻ്റെ ഭയങ്കര ആരാധകരാണ് ബി ടി എസ് വയ്ക്കും ഡാൻസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് അക്കസ്റ്റംഡ് ആണ് നമ്മുടെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു അത് ഏകദേശം ആ രീതിയിൽ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഡബിൾസ് പറഞ്ഞ് നന്നായിട്ടുണ്ടത് അപ്പം മനോജും പറഞ്ഞ് നന്നായിട്ടുണ്ടത് അപ്പം ബേസിക്കലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരാം മീൻസ് ഡിക്ഷൻ പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലിൻഡയാണ് ആ പാട്ട് എഴുതുകയും പാടുകയും ചെയ്തത് പിന്നെ മിക്സ്ഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്യാങ്ങാണ് അത് ഡാൻസ് ചെയ്തത് വിത്ത് അനിക അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും അത് കളറായി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ലിൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ലിറിക്സ് എഴുതി പാടിയേക്കുന്ന ഷാൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ പാടിയേക്കുന്ന ലിൻഡ കിറു ശരിക്കും ഒരു ഒറിജിനൽ കേ പോപ്പ് സിംഗറാണ് കൊറിയൻ എന്നുള്ള ഒരു ഗായികയാണ് അവർ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കൊറിയൻ കെ പോപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടും എഴുതുകയോ പാടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനലാണ് ആ സോങ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ആ സോങ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൺ മില്യൺ മേൽ വ്യൂഷിപ്പ് കിട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രെയിലറും ട്രീസറും ട്രെൻഡിങ് ആയതുപോലെ തന്നെ ട്രെൻഡിങ് ആണ് ആ സോങ് പിന്നെ ആ സോങ്ങിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടീം മിക്സ്ഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഡൽഹി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൊറിയൻ കൗൺസിൽ ഓരോ രാജ്യത്തും കേ പോപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടീമാണ് മിക്സ്ഡപ്പ് അവർ തന്നെയാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അനികട് ഒപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്തത് ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പുതിയ നമ്മളങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷൻ്റെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പുതിയ ജനറേഷൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് നമ്മുടെ അനികയും മെൽവിനും നായിക നായകന്മാരായിട്ട് വരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ മിക്സപ്പിനെ പോലുള്ള ഒരു ടീമിനെ കൊണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു എഫേർട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ വിന്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പം അവരെ കൊണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജിനീഷ് അങ്ങനത്തെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഒരു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊ
പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളാണ് ജിനീഷ് ജിനീഷിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ പല രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഗ്രികൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ആകർഷിച്ച ഈ സിനിമയുടെ കഥ പോലെ തന്നെ ആകർഷിച്ച ഒരു കഥയാണ് ആ ഡിറ്റർമിനേഷനും വർക്കും ആയിട്ടുള്ള ജിനീഷിൻ്റെ കഥ ഒപ്പം ജിനീഷിൻ്റെ അമ്മയുടെയും കഥ ജിനീഷിൻ്റെ അമ്മ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ജിനീഷിന് വേണ്ടി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് ജിനീഷിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഒരു സിനിമാക്കാരനാക്കി എടുക്കണമെന്ന് അത് സാധാരണ തരത്തിലുള്ള ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജിനീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചെയ്ത് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നും മാറി അനങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഒരു സിനിമാക്കാരനാക്കാനായിട്ട് അമ്മ സഹിച്ച ത്യാഗം ഒറ്റയ്ക്കാണ് സഹിച്ച ത്യാഗം പറഞ്ഞ കഥ പോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കഥയും ഈ സിനിമയിൽ നമ്മളെ ആകർഷിച്ചൊരു കല്യാണം അത് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് നേരത്തെ അപ്പം വേറൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡയറക്ടർ പറയും ഫുക്രു അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ വേണ്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യും അത് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം വേറൊരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പം അധികം അതിന് റിസ്ക് എടുക്കാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം
ഷാൻ ചേട്ട വിനീതേട്ടൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൃദയം ചെയ്യുമ്പം അതിലെ മ്യൂസിക്ക് ചേട്ടനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടനത് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിന് മുന്നിലുള്ള സിനിമകൾ ചേട്ടൻ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം തോന്നിയത് ഞാൻ കരഞ്ഞ നിലവിളിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അല്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയം ഹൃദയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വിനീത് തൻ്റെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പടങ്ങളുടെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ഒന്ന് കുഞ്ഞലതു ഒന്ന് ഹെലൻ അപ്പം ഈ മൂന്ന് പടത്തിന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടേഴ്സാണ് മൂന്ന് പേരും ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്ന് ലക്ഷൻ റാമ ധ്യാൻ്റെ പടമാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞലതോ ആണെങ്കിൽ മാത്തു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടറാണ് വിനീത് അതിൽ കോ പിന്നെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഹെലനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിനീതൻ പിന്നെ നമ്മുടെ നോബിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് വിനീതിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അതിനകത്തും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല നീ അല്ല എൻ്റെ പടം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല നീ ബിസി അല്ലേ എന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് അപ്പം എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വിനീതിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് പടം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതും എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്കങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് വിനീത് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു മറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് പേരും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടേഴ്സാണ് അവർക്കാണ് നിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഞാനത് അംഗീകരിച്ചു സത്യമാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം പിന്നെ അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ വരും അതിൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് അത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് എല്ലാം ഈ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ബേബി സ്റ്റേജിലാണുള്ളത് ബേബി വളരട്ടെ അത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ അല്ല എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയുടെ അവസ്ഥ അതാണ് നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് കാണാൻ ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ചലഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നോവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നു നല്ല കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ തലമുറയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള കണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് നോക്കും ആ കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പൊതുമ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ ഈ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കും നല്ല ക്യാമറ നല്ല ക്യാമറമാൻ നല്ല കളറിസ്റ്റ് അതിനകത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ കൊച്ചു 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 കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു വലിയ നല്ല കാര്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കോമ്പറ്റീഷനാണ് ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് നമുക്കെല്ലാം അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ അതൊരു സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കായിക മത്സരത്തിൽ ഒരാൾ ഇത്ര മീറ്റർ ചാടി അത് നന്നായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതെല്ലാം സബ്ജക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് പോയിട്ട് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നാല് പേർക്ക് നാല് അഭിപ്രായമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായം കേൾക്കേണ്ടവർ കേൾക്കുന്നവർ പറയുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവർ വിചാരിക്കുന്നത് അത് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് സബ്ജക്റ്റീവാണ് അത് ആ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായമാണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ അവിടെ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ കാര്യത്തിൽ അതെ ആ അതിനക
വലിയ വിജയം നേടിയ സിനിമ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വലിയ കളക്ഷൻ നേടിയ സിനിമകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വലുതും നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകർ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും തിയേറ്ററിൽ കൂടുതൽ നിന്നുകൊണ്ടും കൂടുതൽ പേര് കണ്ടതുകൊണ്ടുമാണ് വലിയ സിനിമ അല്ലാതെ വലിയ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതൽ പൈസ ചിലവാക്കിയത് കൊണ്ടോ ഒന്നല്ല വലിയ സിനിമ വലിയ സിനിമ പ്രേക്ഷകർ അംഗീകരിച്ചാലോ സിനിമയാണ് വലിയ സിനിമ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ടി ടിയും പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റും എന്തെല്ലാം മീഡിയ ഏറ്റവും അവസാനം യൂട്യൂബ് വരെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താതെ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്താതെ പോകുന്നില്ല തിയേറ്ററിൽ ചിലപ്പോൾ എത്തിയിരുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു നല്ല കലാസൃഷ്ടിയും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ല നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടമല്ല ഇപ്പോഴും ആ കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് അയ്യോ ആ സിനിമ എന്ത് നല്ല സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ വിജയിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാ നല്ല കലാസൃഷ്ടിയും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വിജയിക്കട്ടെ കാരണം ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി എന്നുള്ള സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വിജയിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പൈസ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് അത് ഇനി ഈ വർഷം ഉണ്ടാവുമോ അതോ അടുത്ത വർഷമായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട് അതാണ് അടികപ്പേറെ കൂട്ടമുറിയുടെ അവസ്ഥ അവൻ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശരീരം ഒന്ന് മെലിയട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ മെലിയായിരിക്കും മെലിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഉള്ളു കേട്ടോന്നും ഞാൻ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അവയർ അല്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഐ തിങ്ക് ഈ മൂവി കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഐ മീൻ ക്രിപ്പ് കേട്ടതിന് ശേഷം ഐ തിങ്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേൾഡ് എനിക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയത് പക്ഷെ ഞാൻ അത്ര വലിയ കേ പോപ്പ് ഫാൻ അല്ല പക്ഷെ ട്രെയിലറിൻ്റെ അടിയിലും ഞാൻ എഴുതുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ അടിയിലും ഫുൾ ഈ പേർപ്പിൾ ഹാർട്ടും ആർമി ആർമി എന്നുള്ള സംഭവമാണ് സോ അവരുടെ ഐ തിങ്ക് അവരെ ഫാൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻ ബേസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഉണ്ടാവും ായ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു പ്രണയം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം 
ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിടില്ല എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത് പ്രേമം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അങ്ങയുടെ കയ്യിലിരുപ്പ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട വഴി എന്റെ ജനറേഷന് അതാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അതിലും ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രണയമാണുള്ളത് ഡാനിയും മമ്മൂക്കയും തമ്മിലുള്ളതും ശോഭന ചേച്ചിയും മമ്മൂക്കയും തമ്മിലുള്ളതും രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രണയമാണ് ഒന്ന് ഒരു വയലൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആ പ്രണയം ഒരു ഭീകരതയാണ് പ്രണയം എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്കോ എപ്പോഴോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആരെയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മൂന്നാമത്തെ നെടുകുടി വിളിച്ച അല്ല ഇതിപ്പോ മെൽവിനും അനിയും മഞ്ഞൂജനാണെങ്കിലും ഇതിലെ പ്രണയം പഴയതിന് അതായത് ഇവ രണ്ടു പേരും ഉള്ള ലോകം സൂപ്പറാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പോ ഒരു വീടുണ്ടല്ലോ ക്രിഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു ഫാന്റസി മൂഡ് നമ്മൾ നിലർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ വേണം ഈ നായിക ബാക്ക് ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു ഫാന്റസി ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഡ്രാമ കലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ന്യൂജനും അല്ല പഴയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം കുറച്ച് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ കേറ്റിയാൽ മതി അവരുടെ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ടു കെ കിഡ്സിനാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് വേറെ ഇതിൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ വേറെ ഇതിൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പഴയ ഡെലിവറി കയറ്റി രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ മിക്സ് ആയി പോകുള്ളൂ ഇല്ല അവൻ ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ച് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അവൻ അഭിനയം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിക്കവാറും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് അവന്റെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പടം എനിക്ക് അതൊരു ഡയറക്ടേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് അത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതിന് ഉത്തരവും പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി കുടുക്ക് പോലത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അത് കാണാത്തതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് ഉണ്ടുണ്ട് കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു സമയം ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പണിയില്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു 
വിനീത് ഈ ഷോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എറണാകുളത്ത് വരുമ്പോൾ എറണാകുളത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെയാണ് താമസിക്കണത് അപ്പോൾ ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞാലും ഷോയ്ക്ക് മുന്നേയും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഇതിൻ്റെ മേലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ടൈമാണ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇപ്പം ഇല്ലാത്തത് അത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളത് ചെയ്യും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഫാൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ബി ടി എസിനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഹേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ട്രോൾസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയെക്കാളും പവർഫുൾ ആണ് ബി ടി എസ് ആർമി എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ട്രോൾസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഹേറ്റേഴ്സിനെ ഈ ചിത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എല്ലാവരും കാരണം ഇത് ബി ടി എസിന്റെ ആർമിക്ക് അങ്ങനെ ബി ടി എസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം പോകുന്ന ഒരു കഥയല്ല അത് അവളുടെ ക്യാരക്ടർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചു എന്നുള്ളൂ അവൾ ബി ടി എസ് ആരാധികയാണ് കുറിയൻ സീരീസ് കാണുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇമാജിനേഷൻ ഉള്ള കുട്ടിയാണ് അതിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിൽ പറയുന്ന വിഷയമൊക്കെ വേറെ നേരെ വിപരീതമാണ് അത് നമുക്ക് അവസാനത്തോട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ടും അങ്ങനെ പല ഇമോഷണൽ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കഴിഞ്ഞ സീസൺ നോക്കുവാണേലും ഡോക്ടർ റോബിൻ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഷുവർ ഫോർ ഷുവർ അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സിനെ ഫുക്രുവിന് ഇനിയും സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ അറിയത്തില്ല ഒരിക്കലും അറിയത്തില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പം ഒരാളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പുള്ളിക്ക് എത്രയോ ഉണ്ട് ഇനി എനിക്ക് എത്ര ഉണ്ടാക്കണോ അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓ 
ഒറിജിനൽ പുറത്ത് വിട്ടല്ലോ ഇവിടെ ഏഷ്യേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിൽ പുറത്താണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന മീഡിയ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പല ആഘോഷിച്ചു എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഫാമിലി മൂവിയാണ് ഓമൈ ഡാർലി പ്രേക്ഷകരെല്ലാം നമ്മുടെ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി തൊട്ട് തിയേറ്ററിലെത്തി സിനിമ കാണണമെന്ന് ഓമൈ ഡാർലിങ് ടീമിൻ്റെ പേരിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വന്ന എല്ലാ മീഡിയ സൗകര്യങ്ങൾക്കും നന്ദി താങ്